இந்த மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற இந்த தேர்தலிலே தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் நடைபெற்ற முப்பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே முப்பத்தெட்டு தொகுதிகளிலே திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான கூட்டணியை வெற்றி பெற செய்த தமிழக மக்களுக்கு நமது கழகத்தின் சார்பிலே நம்முடைய நன்றியினை நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தங்களுடைய ஜனநாயக கடமையை இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலே அதனை உணர்ந்து வாக்களித்த பெருமை தமிழக மக்களை சாரும் அந்த வகையிலே தமிழக மக்களுக்கு நமது நன்றி இந்த கூட்டணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி சென்ற திராவிட கழகத்தினுடைய ஆசிரியர் ஐயா அவர்களுக்கும் அதே போல் இந்த கூட்டணியை தலைமையேற்று அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து மிக சிறப்பான முறையிலே வெற்றி பெற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் அதே போல் அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் பாடுபட்ட அத்துணை தோழர்களுக்கும் நம்மளது நன்றி இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையிலே ஒரு சில குறிப்புகள் மட்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இங்கே கவிஞர் சுட்டி காட்டியதை போல் பிரதமர் அவர்கள் அவர் வெற்றி பெற்றதற்கு பின்னாலே அவருடைய நாடாளுமன்ற குழு கூட்டத்திலே உரையாற்றும்போது அவருடைய உரையிலே குறிப்பிட்டது இனி நம்முடைய கட்சி அவர் சொன்னது பாஜகவை பொறுத்தவரையிலே இந்த கட்சி என்பது சிறுபான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெற வேண்டும் அதுதான் அவருடைய கரு அந்த செய்தி அவருடைய உரையிலே அவர் சொன்ன செய்தி ஆனால் அவ்வாறு சொன்ன அந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொன்னதற்கு பின்னாலே தான் கவிஞர் குறிப்பிட்டது போல் தொடர்ந்து ஐந்து சம்பவங்கள் குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்கள் தலித் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடைபெற்றிருக்கின்றன பீகாரிலே ஹரியானாவிலே குஜராத்திலே மத்திய பிரதேசத்திலே ஜார்க்கண்டிலே என தொடர்ச்சியாக சிறுபான்மை மக்கள் மீதும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீதும் தாக்குதல் நடந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த அரசனுடைய போக்கு எந்த திசையை நோக்கி செல்லும் என்பதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த ஐந்து செய்திகளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே மக்கள் இங்கே மிக சிறப்பான ஒரு தீர்ப்பை தந்திருக்கின்றார்கள் பல்வேறு வித்தைகளையெல்லாம் காட்டி பாஜகவினர் தமிழகத்திலே செய்தாலும் கூட மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிராகரித்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு பாஜகவனுடைய வெற்றி என்பது பிரதமர் அவர்கள் மீண்டும் தன்னை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அவர் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இனி நம்முடைய ஊடகங்களெல்லாம் இந்த தேர்தலை பற்றிய கணிப்பினை அவர்கள் இதுவரை கணித்தது போல் அல்லாமல் வேறு விதமாக கையாள வேண்டும் அவருடைய கணிப்பின் முறையே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் நினைக்கின்றபடி இந்த கணிப்புகளெல்லாம் இல்லை ஆகவே இந்த கெமிஸ்ட்ரி என்பது எங்களுக்கு பாஜகவனுடைய கெமிஸ்ட்ரி மக்களிடையே ஈடுபட்டது என்று அந்த கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் அந்த கெமிஸ்ட்ரி எவ்வாறு தமிழகத்திலே வேலை செய்தது என்று சொன்னால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே இது இங்கே பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்கின்ற கெமிஸ்ட்ரி தான் இங்கே வேலை செய்தது அதுதான் திராவிட அரசியல் தந்தை பெரியார் முன்னெடுத்த திராவிட இயக்க அரசியலாக நான் பார்க்கின்றேன் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் முப்பத்தெட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக அணி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது ஒன்று அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது ஆக முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிலே இந்தியாவிலேயே முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் ஏறத்தாழ முப்பது தொகுதிகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஏழு தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டவர் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் இரண்டு தொகுதியில் ஒரு தொகுதியில் பார்ப்பனரும் இன்னொரு தொகுதியில் முன்னேறிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவரும் பார்ப்பனர் அல்லாதாரும் இவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஆக பார்ப்பனர் ஒரே ஒரு பார்ப்பனர் தமிழகத்திலே அது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய உபயம் அவர்கள் சார்பிலே அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அதுவும் நடந்திருக்காது தமிழகத்தில் ஆனால் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்காவை தெலுங்கானாவிலே பதினேழு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதில் பார்ப்பன உயர் ஜாதியினர் எட்டு பேர் பிற்படுத்தப்பட்டவர் மூன்றே பேர் தான் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அந்த இட அவர்களுக்கான அந்த ரிசர்வ்டு தொகுதி என்கிற காரணத்தினாலே ஐந்து தொகுதியில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் இது தெலுங்கானாவில் டெல்லியை பொறுத்தவரையில் ஏழு நாடாளுமன்ற தொகுதி அதில் ஒரு தொகுதியில் பிற்படுத்தப்பட்டவர் ஒரு தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டவர் ஐந்து தொகுதியில் பார்ப்பன உயர் ஜாதியினர் இது டெல்லியை பொறுத்தவரையில் 
கர்நாடகாவை மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் இருபத்தெட்டு தொகுதியில் ஐந்து பேர் பார்ப்பன உயர் ஜாதியினர் மூன்று பேர் தான் பிற்படுத்தப்பட்டவர் ஆறு பேர் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் எட்டு பேர் லிங்காயத் ஆறு பேர் உக்கலிகா சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த வரிசையில் தான் ஆகவே தான் இங்கே இது பெரியார் மண்ணா என்று கேட்கின்றார்களே இந்த பெரியார் மண் என்பதற்கு அடையாளம் தான் இந்த முப்பத்தொம்பது தொகுதியில் இரண்டு பேரை தவிர்த்து பாக்கி முப்பத்தி ஏழு பேரும் பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்கின்ற வரிசையில் தமிழகம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இங்கே திராவிட ஐக்கிய சித்தாந்தம் திராவிட ஐக்கிய அரசியல் இங்கே ஆழமாக இருந்ததன் காரணமாகத்தான் ஆனால் வடநாட்டை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுடைய அங்கே இந்துத்துவா என்கின்ற அரசியலை அதனை எதிர்க்கின்ற வகையிலே தமிழகத்தை போன்ற ஒரு வியூகம் அங்கே அமைக்கப்படவில்லை பெரியார் அரசியல் அங்கே அவர்கள் முன்னெடுத்து செல்லாத காரணத்தினால தான் அங்கே தோற்றிருக்கின்றோம் என்பதற்கு அடையாளம் இன்றைக்கு மொத்தமாக இன்றைக்கு முன்னூற்றி மூன்று தொகுதிகளிலே பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது முன்னூற்றி மூன்று தொகுதிகளிலே பார்ப்பன உயர் ஜாதியினர் நூற்றி ஐந்து பேர் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக சார்பாக காங்கிரஸ் சார்பாக பன்னிரு பன்னிரண்டு பேர் ஒரு புள்ளிவரம் இன்னொன்று சொல்லுகின்றது ஒட்டு மொத்தமாகவே பாராளுமன்றத்தை பொறுத்தவரையிலே கேரளத்தால் இரநூற்று ஐம்பது பேர் பார்ப்பன உயர் ஜாதியினர் என்று ஒரு புள்ளிவரம் சொல்லுகின்றது இன்றைக்கு நட வந்திருக்கக்கூடிய பதினாலாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆக பிரதமர் அவர்கள் இந்த பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்கின்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது பார்ப்பனர் உயர் ஜாதியினிலே ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு என்கின்ற அந்த கோஷத்தை முன்வைத்து அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றிய போது அதனை எதிர்த்த பெருமை தமிழக இந்தியாவிலேயே திராவிடர் கழகத்திற்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் தான் உண்டு அதன் காரணமாகத்தான் தமிழகத்திலே பார்ப்பனர் அல்லாதார் இங்கே வெற்றி பெற முடிந்தது ஆனால் வடநாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த பத்து விழுக்காடு உயர் ஜாதியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள் புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த சமூக நீதிக்கான அநீதியான ஒரு செயல் என்பதை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தால் அவர்களும் ஆதரித்த காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு எந்த வாக்கும் கிடைக்கவில்லை மாறாக அத்துணை வாக்குகளுமே பாஜகவுக்கு தான் சென்றிருக்கின்றது இவர்கள் அந்த வாக்கையும் இழந்துவிட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் வாக்களையும் இழந்து விற்கிறார்கள் ஆகவே தான் ஒட்டுமொத்தமாகவே உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் அதே போல் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களிலே பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் மக்களும் பாஜக நோக்கி தான் சென்றிருக்கின்றார்கள் இவருடைய களப்பணி அங்கே எந்த விதமான ஒற்றுமையும் இல்லாத காரணத்தினாலே ஒரு அரசியல் சமூக நீதி சித்தாந்தத்தை முன்னெடுக்காத காரணத்தினாலே அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியை அவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இதற்கு இந்துத்துவாவிற்கான ஒரு எதிர்ப்பு என்பது பெரியாரின் திராவிட அரசியல் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்பதை இன்றைக்கு அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் காங்கிரசனுடைய காரிய கமிட்டியில் ராகுல் காந்தி பேசும் பொழுது அவருடைய காரிய அந்த சென்ட்ரல் ஒர்க்கிங் கமிட்டியில் பேசும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து தன் தன்னை தன்னிடம் சரியாக ஒத்துழைப்பு தராத காரணத்தினால் இந்த வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு வாசகத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நான் இந்த தலைவர்களெல்லாம் இதை ஒரு தேர்தலாக அவர்கள் நினைத்தார்கள் திஸ் இஸ் நாட் அன் எலெக்ஷன் வி ஹவ் பின் ஃபைட்டிங் ஃபார் எ வார் ஐடியலாஜிக்கல் வார் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த ஐடியலாஜிக்கல் வார் யாரை நோக்கி என்று சொன்னால் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்த்து நான் அந்த ஐடியலாஜிக்கல் வாரை செய்தேன் ஆனால் என்னோடு இருந்த தலைவர்கள் எல்லாம் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் செயல்பட்ட காரணத்தினால் இந்த தோல்வியை நாம் சந்தித்திருக்கணும் என்று காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டியிலே அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக மிகப்பெரிய ஒரு ஐடியலாஜிக்கல் வார் என்பதை இன்றைக்கு காங்கிரசனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை மற்ற கட்சிக அந்த கட்சியினரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேரும் இதை புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த ஐடியலாஜிக்கல் வார் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்ஐ எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தி இன்றைக்கு தந்தை பெரியாருடைய பெரியாருடைய அரசியல் மட்டும்தான் எடுபடும் என்பதனை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே மக்களுடைய அந்த வாக்கு எந்த விதத்திலே நடந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அணியினுடைய வேட்பாளர்கள் இரண்டு லட்சத்திற்கு மேலான வித்தியாசத்தில் தான் ஜெயித்திருக்காங்க இரண்டு லட்சத்திற்கு மேலாக இருபத்தி மூன்று வேட்பாளர்கள் இங்கே தமிழகத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அந்த அளவிற்கு மக்களுடைய எண்ணம் பல்வேறு செய்திகளை பாஜகவினர் கொண்டு வந்தாலும் கூட அவற்றையெல்லாம் நிராகரித்து விட்டு இங்கே 
இது தந்தை பெரியார் மண் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையிலே மிக அதிகமான வாக்குகளை தந்து வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த வெற்றியினை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே இனி வரும் காலங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றியெல்லாம் ஆசிரியர்கள் விளக்கமாக சொல்ல இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இடைத்தேர்தலே சட்டமன்றத்திலே இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியிலே பதிமூன்று தொகுதியில் வேண்டியிருக்கின்றது ஒம்பது தொகுதியில் இழந்திருக்கின்றது அந்த ஒம்பது தொகுதியில் ஏன் இழந்தோம் என்று அவர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அதை சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றியினை கலை அதிலேயே நாம் மகிழ்ச்சியோடு இல்லாமல் அந்த தோல்விக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதனை செய்ய வேண்டும் அதே போல் மத்தியிலே இன்றைக்கு அவர்கள் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் ஐயாயிரம் பேராசிரியர்கள் நியமிக்கிருக்கின்றார்கள் ஐயாயிரம் பேராசிரியர்களை அந்த ஐயாயிரம் பேராசிரியர்களை எவ்வாறு நியமிக்கிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே இருந்த இரநூறு பாயிண்ட் ரோஸ்டர் முறையிலே நியமிக்கப்பட்டால் தான் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கும் ஆனால் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் காரணமாக அந்த முறை மாற்றப்பட்டு பதிமூணு பாயிண்ட் ரோஸ்டர் என்ற முறையிலே அளிக்கப்பட்டால் இடஒதுக்கீடு இருக்காது ஆகவே அதை கண்காணிக்கின்ற பணியை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான வெற்றி பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய உறுப்பினர்களையும் ஒருங்கிணைத்து சமூக நீதி கண்ணோட்டோ கண்ணோட்டத்தோடு அந்த பிரச்சனையை அணுக வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் பிரதமர் அவர்கள் இந்த வருகின்ற நூறு நாட்களிலே தேசிய கல்விக் கொள்கை நிறைவேற்றப்படும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதற்காக ஒன்றரை லட்சம் கோடி செலவிட இந்த அரசு முடிவெடுத்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை என்பது நிச்சயமாக ஹிந்தி சமஸ்கிருத திணிப்பாகத்தான் இருக்கும் அவருடைய வேத பாடங்களை திணிப்பதாகத்தான் இருக்கும் இதனை கண்காணிக்கின்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பும் தடுக்கின்ற பொறுப்பும் இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த மேனால் தேர்தல் ஆணையர் கோபால்சாமி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு அது நிபுணர் குழு அந்த குழு அறிக்கை அறிக்கையின்படி சிறப்புமிகு கல்வி கழ கழகங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அமைக்கப்பட இருக்கின்றது அது முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸின் சார்பாக உள்ளவர்களை தான் நியமிப்பார்கள் அதனை தடுத்து நிறுத்துகின்ற பணி இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கின்றது அதே போல் சமூக நீதி இந்த பத்து விழுக்காடு இன்றைக்கு உயர் ஜாதி பார்ப்பனர்களுக்கு எல்லா துறைகளிலும் விரைவாக அளிக்கப்படுகின்றது இவற்றையெல்லாம் பார்த்து ஏனைய எதிர்கட்சிகளுக்கும் விளக்கு சொல்லி நீட் தேர்வை எவ்வாறு தமிழகம் எதிர்த்ததோ அதே போல் மற்ற மாநிலங்கள்லாம் ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற விளக்கத்தினை மிகப்பெரிய அளவிலே தர வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின்னாலே நம்முடைய மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர் அவர்கள் தன்னுடைய அறிக்கையிலே இதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக எழுதி ஒரு கருத்தினை சொன்னார்கள் அதிலே வடக்கேயும் பெரியார் கொள்கைகள் பரப்பப்பட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது என்பதை தான் அவர்கள் முத்தாய்ப்பாக அந்த அறிக்கையில் வைத்தார்கள் அதை தொடர்ந்து அடுத்த நாள் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அதனை வழிமொழிகின்ற வகையிலே தன்னுடைய அறிக்கையிலே மத நல்லிணக்க சக்திகளை ஒருங்கிணைக்கும் தமிழ்நாடு வியூகத்தை பிற மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்துகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது தாய் கழகம் சொல்லுகின்ற அந்த வழிகாட்டுதலை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு அதனுடைய அறிக்கையாக இங்கே வந்திருக்கின்றது இந்த வியூகத்தை விரிவுபடுத்துகின்ற வேலையினை இன்றைக்கு நம்முடைய ஆசிரியர்கள் முன்னெடுத்து செல்லும் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த வெற்றி தமிழகத்தில் கிடைத்த வெற்றி என்பது இந்த கூட்டணி வியூகம் அமைத்த விதம் அதை தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எவ்வாறு கொண்டு சென்றார் என்கின்ற பாராட்டுகளை எல்லாம் அனைவரும் நீங்கள் எல்லாம் அறிவீர்கள் ஆனால் இந்த கூட்டணி அமைந்தது ஏதோ ஒரு நாள் தேர்தல் அறிவித்த மறுநாள் இணைந்த கூட்டணி அல்ல ஏறத்தாழ இரண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இந்த பல்வேறு கட்சிகளையும் பல்வேறு அனைத்து கட்சிகள் கூட்டங்களிலே இங்கே அழைத்து பல்வேறு பிரச்சனைகளில் அவர்களெல்லாம் உள்ளே வரவழைத்து மறுமலைச்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதே போல் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இவர்களெல்லாம் வேறு திசையில் இருந்தபொழுது அவர்களெல்லாம் இங்கே அரவணைத்து அழைத்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் அவர்களையும் உள்ளடக்கி தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டு காலம் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் செய்த பணியின் காரணமாக இந்த தேர்தல் நேரத்திலே அவர்களால் இணக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக தோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்திய ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த கூட்டத்திலே உங்களின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் 
அதை உன் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோரை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பெருச்சு அதை சிந்தி